مسکو ناست پتڑاو د سولې علی شورا سره ګندونې د سولې علی شورا وای په مسکو ناست کې له طالبان او غوښتنه وشو څو د ازل له حکومت سره مذاکرات وکړي د کنفرانس وشو چې ټول ملکونو د افغانستان خبره د افغانستان د جنگ بندې دل د افغانانو داس یو حق وګانه چې دا جنگ دل ته پنځ په کابل کې د پرونی چاودنه د قربانیانو د کورنۍ یو نیو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي وای حکومت دی پر اعتراضي غونډو د بریدونو او عمل مشخص کړي په جرسات حق را می خواستې په خاطر کې مادر خواهر خو ناموس خو زاد وخت دفاع کنی ما د همیشه در هر گوشه افغانستان تر کنار چی تاجیکم باشه چی هزاره باشه چی وزبک باشه چی پشتون باشه ما استادیم او حالا لا اسلام آباد خپل دیپلوماتان ویستل دا ځکه چې د اسیا بی بی وکیل ته د پنا ورکولو له کابل غواښ شوې وا قدر من لیدون کو سلام د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته ښه راغلاست اوس هم پوره خبرونه د سولې علی شورا وایي د مسکو په ناسته کې له طالبانو غوښتنه وشوه څو دا ځل له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات وکړي د سولې علی شورا غړو چې د مسکو ناستې د نتایجو په تړاو یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې د مسکو ناسته کې له طالبانو غوښتنه وشوه څو دا ځل له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي او تا مخې چې طالبان به دا ځل د افغان حکومت له استازو سره وګوري چارواکي وایي چې په دې ناسته کې طالبانو او د نورو هېوادونو استازو ته د افغانستان د روان وضعیت واقعي تصویر وړاندې شو د سولې علی شورا څلور کسیز هیات چې د مسکو په ناسته کې ګډون کړی و په دې ناسته کې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په تړاو خپل راپور وړاندې کړ د سولې علی شورا د دې پلاوي مشر وایي چې د مسکو ناسته د افغانانو لپاره هیله بخښونکې وه او په دې ناسته کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې څو دا ځل له افغان حکومت سره د سولې مخامخ مذاکرات وکړي هغه مشکلات هم بیان کړل او بیا د دې مشکلاتو د حل دپاره مو دا لاره و خوده چې د افغانستان د حکومت سره دی طالبان مخامخ خبرې وکړي د سولې علی شورا مسولین وایي دا لومړی ځل و چې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او په ناسته کې د ګډونوالو طالبانو نظرونه هم تر بل هر وخت څخه متفاوت و دوی هیله ښيي چې طالبان به له افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي اولین بار بود طالبان آماده شدن روی یک میز با ما نشستن دیدگاه هایشان که توان متفاوت تر از گذشته بود او را مطرح کردن و دیدگاه ما را که دیدگاه سرخواهانه بود د سول علی شورا دغه حیات وایي چې په دې ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو هم د افغانانو په مالکیت د سولې مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې بل پلو د سولې شورا غړي د سولې په برخه کې د زلمی خلیل زاد راتګ افغانستان ته مهم بولي او وایي امریکا د افغان سولې په برخه کې خلیل زاد د شپږو میاشتو لپاره ګمارلې چې نوموړی به په خپل ماموریت کې کامیاب وي له نیکه مرغه باید ووایو چې د کانفرانس په نتیجه ګیری کې دا نتیجه ګیری د کانفرانس وشوه چې ټول ملکونو د افغانستان خبره د افغانستان د دې جنگ باندې دل د افغانانو داسې یو حق وګڼه چې دا جنگ دلته بند شي او د دغې مذاکراتو د دغې سولې مالکیت د افغانانو ولري د سولې علی شورا د مسکو ناستې نتایجو په اړه داسې محال د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي چې تازه مسکو ناسته کې د طالبانو د حیات مشر عباس تانګزي ته منصوب غږ چې رسنیو ته رسېدلی ویلي چې دغه ناسته تر ډېره د طالبانو په ګټه تمامه شوې ده په کابل کې د دوشنبې ورځې د قربانۍ شوو کسانو خپلوان حکومت د لارینوالو د امنیت د ټینګښت پر وړاندې په بې پامۍ تورنوي په کابل کې د قربانی شو کسانو د کورنۍ غړي او خپلوان وای ځینې کړی په جدي توګه هڅه کوي څو پر اعتراضي غونډو او لرنینو په بریدونو سره خلک د اعتراضي غونډو او تجماعاتو له ترسره کولو را وګرځوي که څه هم په کابل کې د دوشنبې ورځې برید مسئولیت دایش پر غاړه واخیست خو د قربانیانو د کورنۍ غړي امنیتي ادارې د خلکو امنیت په ټینګښت کې ناکام بولي او وایي چې حکومت دې د دې پیښو عملان مشخص کړي
د هغو کسانو جنازې خاورو ته سپاري چې تیره ورځ په غزني او روزګان کې د نامنیو په غبرګون یې لاریون کړی وو خو خپل د یو ځان مرګي برید قرباني شول ګوت مادر جان فرشته هم شي چې دا ګتم خاک د چې ما امزی دولت چې خیر نه میخایم امزی دولت چې خیر نه میخایم ما می دولت دی دولت کې دولت مو بودی جوانه دای روز نه مرسد اوه خدایا ما کونو نه داشتیم ما نسل و جرسد حق را میخواستی به خاطر که از مادر خو خواهر خو ناموس خو زادگاه خو دفاع کنی ما در همیشه در هر گوشه افغان سود در کنار چه تاجیکم باشه چه هزاره باشه چه وزبک باشه چه پشتون باشه ما استادیم همیشه در کنار از واسیم سوریا یا والله هغو کسانو ده چه په دی پیخه که خپل دو نگ دی دوستان فاطمه او فرشته للاسه ور کری خو سوریا وای چه تر او ساده یادو کسانو کورنه ای چه په جاغوری که دی در مخابراتی سیستم در پریکی دو لمله ندی خبر چه فاطمه او فرشته خپل جوند للاسه ور کری چون جاغوری سیده از مشه انتان قد است اصلا فامیلش نه اون فامیل که صدف خوب است یا نه فقط یک برارش که چین هستیم روز بلیت میکنم یک جنازه شتا بیرو میکنم من دیوز کشش کردم جنازه شد بگیرم اما به من ندادم چین هستیم با هم دیگه اهدا با هم دیگه اهدا داشتیم میگفتیم که بارزه های خود خود میرسیم قرار میدیم تا که آرمان شهده رو براورده نکنیم نمیگونه حالا آرمان از تو دیگه براورده بگیرم بعد بخت میخونم جایی تو رو کی پر کنه حالی په همدې حال کې د دوشن بی ورځې په پیښه کې د قربانی شو کورنۍ او خپلوان حکومت د خلکو او لارینوال امنیت ټینګښ په برخه کې په بې پروایي تورنوي دوی وایي چې ځینې کړۍ په جدي توګه کار کوي څو اعتراضیه غونډې او تجمعات هدف وګرځوي او خلک ونه شي کړی د خپلو حقونو د دفاع لپاره خپل غږ اوچت کړي شاید نه سیمې دلایې مې غاتیش مې سزا دیګه نه دلایې مې غاغ مې سزا شما که میگوند دولت چیز میخوایی یه یه چخل نمیخوایم دولت که دولت میبودی در این روز نمیخوایم جوانا در این روز نمیخوایم اگر نیروهای امنیتی واقعا واقعا امنیت بگیره واقعا امنیت بگیره بسیار خوب میتونه بگیره که چه هم دیده چاودنی مسئولیت دایش پر غار واخیست خود قربانیان و کورنی حکومت و امنیتی داره در خلق و اعتراض یا غندو تا جماعت و اولاریونون و در امنیت پر تنگه که ناکام بولی اوایی چه دیده پی خواه و عمل باید رو کنشی چند سال آخر شاهد بودم که این تجمعات مورد هدف دشمنان این کشور قرار میگیره و در حالی که دولت هیچ پاسخ قانه کننده ای برای مردم ندارن که اینها از کجا می آین تا اعتراضون دست محل دی چه دوشن به پوراز یا زنمرگ برید کون که پر حق و لارین والو برید بکرد چه په غزنی و روزگان ولید که در ورستی و نامنی و په تراو دا اعتراض به تو گره و تلیو او په دی برید که شپک دن و وجاشوال او شل نور تپیم شوال وال ستریت جورنال و راست پانوائی امریکا پر دی غور کبی چه دا افغانستان دا ولسمشه تاکنی و زنده بی یا دیو رسپانی پیوی مقاله کلی کلی چه دولس مشر ترامپ اداره دا افغانستان پا حکومت دولس مشری تاکنو دا زندولو پا تراو دا فشار پا وار دولو غور کوی او دا امریکا دا قهت چه دا سول پروسی و برخه دا پا مقاله که دا حل لاری پا توگا دا موقت حکومت دا جوری دولو پر دیویستر ناست رابلالو یادوانا هم شوی دا خو پر انتخاباتو چارون که داری وی چه زمان او انتخاباتی ستونزو تا پا کتو دولس مشای تاکنو لپارا دا حملی و دیر شما غیر عملی نیتا دا او خای تاکنی و زندگی خو ولس مشای مانه او دا تاکنو خپلواک میسون وی چه دوی پر اعلان شوی تاریخ دولس مشای تاکنو ترسر اکیدو تاش مندی پا کابل که دا امریکا سفیر وی چه دا انتخابات و وقت تاکل با افغانانو پر اره لری او دوی پا دی بحیر که مرست کولو تاش مندی د حکومت او امریکا له لوري د ولس مشري راتلون په ټاکنو د زنډېدو په تړاو د راپورونو په لړ کې تازه وال ستریټ جورنال ورځپاڼه وایي چې د امریکا حکومت پر دې غور کوي چې د افغانستان د ولس مشري راتلون کې انتخابات وځنډوي د ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د ولس مشر ټرامپ اداره د افغانستان په حکومت د جمهوري ریاست انتخاباتو د زنډولو لپاره د فشار په راوستو غور کوي او امریکایي چارواکو دا څرګندونې د افغانستان په اړه په یوې غونډې کې کړې دي په ورته وخت کې پر انتخاباتو څارون کې ادارې هم وایي چې زمان او انتخاباتي ستونزو ته په کتو د ولس مشرۍ ټاکنو لپاره د وري او دیرشمه غیر عملي نیټه ده او ښایي ټاکنې وځنډېږي 
مونږ لوړاندې نه هغه وخت چې کومې سون دغه نیټه د جمهوري ریاست د ټاکنو تر سره کېدو په خاطر اعلان کړه مونږ دا نقد کړه او دا یو غیر واقعي بینانه تاریخ وباله او وم ویلې چې کېدای شي دا تاخیر شي ځکه په واقعیت سره اړخ نه لګي هم د زمان له اړخه او هم له هغه ستونزو نه چې کمیسونو سره مخ ته تر هغو بیا وکولی شي له سازماني او مدیریتي اړخ له وجه نه ځان تیار کړي دي ټاکنو تر سره کېدو ته چېرې دا د دې دپاره چې د ټاکنو کمیسیون د ولس د پارلماني ټاکنو کې داسې پاتې راغلې دي او سم ټاکنې نه دي شوې او دوی آمادګي نه لري چې د ولسمشر د انتخاب دپاره مثلا آمادګي نه لري او ترتیبات نه لري که دې دپاره زنډه نو دا د بده خبره ده خو ولس مشرې مانې او د ټاکنو خپلوا کمیسیون پر اعلان شوې نېټه چې د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نېټه ده د ولس مشرې ټاکنو په تر سره کېدو ټینګار کوي وایي حکومت د اساسي قانون مطابق د ولس مشرې ټاکنو تر سره کېدو ته ژمن دی تداوم در پروسه مردم سالاري یک اصل لازمي است و هیڅ ګزینه به جز خاص و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور سرعت دارد قابل قبول نیست حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات سیزده نوده هشت ریاست جمهوری کاملا متعید است تاریخی که ما اعلان کردیم که سیویا که حمل انتخابات ریاست جمهوری است با او تاریخ ما انتخابات برگزار میکنیم و با امی خاطر است که ماموریت سیوم به ای عرصه کار میکنه که هم از لحاظ کوای بشری، از لحاظ ظرفیت، از لحاظ امکانات، از لحاظ میکانیزم و ترها و مثلا پلان عملیاتی امادگی خود میگیریم. د وال سټریټ ژورنال په مقاله کې همدا راز راغلي چې یو بل حل لاره د یو موقت حکومت د جوړېدو لپاره د یوې لویې ناستې رابلل دي چې ښکېل اړخونه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره توافق ته سره ورسېږي او افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر هم پکې شامل دی هم د دې ناستې پر جوړېدو ټینګار لري چې لویه جرګه ده بل پلو په کابل کې د امریکا سفیر جان باز بیا وایي چې دوی د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو او افغان حکومت سره د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې مرستې ته ژمن دي جان باز وایي د انتخاباتو د ترسره کولو د نېټې په تړاو تصمیم په افغانانو پورې اړه لري پر افغان حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډېدو په تړاو د امریکا د فشارونو په اړه دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډولو او د یوې بلې دورې لپاره د ملي یووالي حکومت مودې د تمدید په تړاو راپورونه خپاره شوي وو مشرانو جرګه وایي د سولې په تړاو د حکومت او امریکا روانې هڅې د جګړې پر ختمېدو اغېز نه لري د مشرانو جرګې غړي یو ځل بیا د کابل او واشنګټن امنیتي تړون ته په اشارې وایي چې یا تړون یو اړخیز او د امریکا په ګټه عملي شوی دی په ورته مهال سناتوران د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د جګړې له دوام څخه اندېښمن دي او د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د پیلولو غوښتونکي دي د افغان سولې په تړاو د حکومت او امریکا هڅو چې ظاهرا تر سولې شورا پورې محدودې دي د افغان جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د پام وړ اغېز نه ده کړې او ورځ تر بلې جګړه د ګرمېدو په حال کې ده دلته د مشرانو جرګې غړي د سولې په روانو هڅو نیوکه کوي او وایي چې د سولې عالي شورا په ګډون د ګڼو نورو ادارو هڅې د جګړې په ختمولو کې اغېز نه لري او جګړه له ګڼو لګښتونو سره سره پای ته نه ده رسېدلې یا است که در اکثر مناطق افغانستان در بسیاری از بلاد جنگ به شدت ادامه داره و ناشی از این جنگ تعداد زیادی از انوطنان شریف ما مثلا در روزگان، در غزنی، در فرا، در قندوز، در سایر ولایات هم شهید میشن، هم زخمی میشن، هم معلول میشن و هم از خانه و کشانهشان آواره میشن ماه که در ولایت فرا، در ولایت قندوز، در ولایت سرپول وضعیت امنیتی کاملا نگران کنند و تشویش آور است مدت 20 روز میشه هزارها طالب از ولایت امجوار، از ولسوالی امجوار در مرکز ولسوالی سنچارک تجمع کرده در اطراف ولسوالی سنچارک ده ها قریه به دست دشمن های مردم افغانستان سقوط کرده در اندول پا ولسوالی که در غزنی دو نیم سوار نپر میلی اردو اپ پولیس پا یوک کرارگاه که چور سریف زرسی ویدی بیچرگان در ایوانی ما میاش کیجی دوری هم نلری ایس نمر میلری نبل مهمات دی نجدیری خدای نخصص تسلیم سی زمور رخ پر وزارت دی پا پر وزارت داخله دادی اغا 
هغه وخت ستاسې به خدا نخواسته دوی شهیدان کې به ورځي په ورته محال سناتوران له امنیتي ادارو غواړي چې د وسلوالو بریدونو پر وړاندې خپل عملیات ډیر کړي او هغه سیمې چې د وسلوالو په لاس کې دي بیرته ترلاسه کړي دوی وایي چې دا محال په فرا غزني فاریاب او روزګان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې جګړې دوام لري په ځینو ولایتونو کې سرتیری د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي خو امنیتي ادارې په اړه بی خبره دي به ای وضعیت که فیلا جریان داره آمدن سال ما باورمند نیستم به دلیل از این که تا زمانه که فشار نظامی وارد نشوه ما نمیتوانیم که به اهداف بلند که آن هم آمدن صبح تا سال است ما برسیم چرا امروز صدها نفر جوان ما کشته میشه ما سکوت هستیم تا چه وقت منتظر باشیم آیا کسی هست که از رئیس جمهور افغانستان پرسان کنه که پیام پ... پیمان امنیتی را امضا کرده به شکل حجولانه نتیجه چی شد؟ د مشران جرگی د سیشن به ورزی پا غنده که سناتوران یو زلبیا پر امنیتی مسئولین و نیوکه وکره چه لبیا بیا گفتن و سر سر د امنیتی وضعیت پا تلاو د سناتوران و پختن و تحاضر نشول د ننگرهار ولایت غانی خیل اولس والی که د ملکی خلکو پر موتر د چاودن اعلامه لا یولس ملکی وګړی ټپیان شوی دی د ننګرهار د والی ویاند اتا ولا خو ګیانای وای د غپیخا د سه شنبه په سهار شاوخوا لس نیمه بجې د غنی خیل اولس والی په شیرګړ بازار سیمه کې پر یو سره چا ډوله موټر رامنځته شوی چې لامل یولس ملکی وګړی ټپیان شوی دی د سیمه یو سیدون کې وای د دغه چاودن هدف د ولسی پاسون کون کو موټر او خو د والی ویاند په دې تړاو راپورونه ردوي او وای چې د پیخې ټول ټپیان ملکی اند دی د پیخې پړات روسا کومه ډلې پر غاړه نه ده اخیسته افغان امنیتی زواکونو لا قانونی جواز پراتا د افغان ترک پر خوانزه یو برید کرده او زده کون که وحلی تکا ولی دی. د افغان ترک خوانزه یو دزده کون که دو والدین و کمیتا وی ملی یا والی حکومت د ترکی پا اشاره حد سکوی پا افغانستان که د افغان ترک طول خوانزی و تدی او پا تازه پی خکی پا حیرات که د افغان ترک دنجونو یو خوانزی تا برغلی یوش میرز ده کون که لزان سر وڑی او نور گوا خلی دی. یاد کمی تاوی افغان حکومت د کورنۍ او نړیوالو قوانینو خلاف لا پوزی زواکس خا په استفاده د تعلیمی مرکزونو پر خصوصی حریم تیرای کړی دی په هرات ولایت کې د ملی پولیسو د غزواکونه په دې ولایت کې د انجونو د یو خونځي کلابندۍ ترغلی او هڅه کوي یاد خونځي ته په زور داخل شي ملی پولیس چې په ځانګړو وسایلو سمبال دي د ښوونځي داخل ته د نوتلو پر مهال د زده کوونکو له مخالفه سره مخ کېږي خو بالاخره افغان ځواکونه ښوونځي ته په نوتلو بریالي کېږي په هرات ولایت کې د افغان ترک دغه ښوونځي ته د افغان ځواکونو د داخلېدو او له زده کوونکو سره د هغوی ناسم چلند دلته د افغان ترک ښوونځیو د کمیټې سخت غبرګون پارولی او وایي یاد ځواکونه له قانوني جواز پرته ښوونځي ته په زور ننوتلي او زده کوونکي وهلي دي که خودت ادام میکنه که ما پولیس و اردو را تنخواه میتیم این همی پولیسی که خودت میگی دی روز رفتن و پری روز رفتن و مقاتب را تهدید کردن هر میشه تهدید کردن در مقاتب داخل شدن اطفال وطن مورد لط و کب قرار دادن آخر چی کنیم اون ملل متحد این جامعه جهانی و این حکومت که خود حکومت بگیر در برابر مکتب نشکر کشی اگر ست سال بعد کسی بیا یک تاریخ نوشته بکنه که یک حکومت با تهجیزات نظامی با وسائل و وسائط نظامی علیه مکتب حمله میکرد و مکتب از پیش شاگردان میگرفت به یک گروپ اجنبی تسلیم میکرد طبیعتا کل اگه میگه که تاریخ نویز دروغ گفته ممکن نیست که در تاریخ چون این چیز شود اما چیزی که شما شاهدش هستی و با چشم ببینه بسیار تاسف ده شاگردان و دو والدین و کمیتر ده حکمت ده کار ده حق پریکر برخ بولی چه پو وینای ده ترکی دولت پیشاره حد سکوی پا افغانستان که ده افغان ترک خونزی و تری یا ده کمیتر وای ده ترکی حکمت للوری ده ملی والی پر حکمت فشاره چول شوی چه پا افغانستان که ده افغان ترک ده نامالان ده خونزی و تری و استادانی حقوی توسپاری این حکومت که من میبینم به هر کس غلام میشه به هر کس مزدور میشه به بقای خود اگر خاک بگوی مفروشه مردم بگوی مفروشه اولاد خودم مفروشه هر چیز دیگر به معرض معامله قرار میده که مگر بقایش تضمین شود حالا که اگر ما مزدور امریکا هستیم ضرورت است که مزدور ترکیه هم باشیم از دیگرها هم باشیم از رژیم نوی که اونا اکثریت مخالفش هستند 
اونا ایجا به افغانستان رسیدن میخواه که از زیرا امو اشخاص اف... ترکی را که اینجا آمده کمک میکنه امو معالمینی که کمک میکنه اونا را به شکل سیاسی از بین پوهن وزارت داده پیخ پترلاو چنه دیویلی خود افغان او ترکی حکمتونو ترمنز پریکر شوی چه پا افغانستان که دا افغان ترک چول خونزی به دا وقف بنوم دا ترکی دا معرف بنسر تسپارل کی گی او لدی ورسته به دا حقوی للوری داره کی گی اولس مشر وای دیر جر با لطالبانو سر دا آمن یو ترون تا ورسی گو اولس مشر غنی جان هاپ کنس پا هنتون تا دا ویدوی وای نا پر محل ویلی چه افغانان تر بل هر وقت سولی تا نگده شوی دی ولس مشر وای د سولې پر وړاندې ډېرې خنډونه له مخې لرې شوې او اوس په دې بحث روان دی چې کله به دواړه لوري د سولې تړون لاسلیک کړي ولس مشر د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان له مداخلې سره مخالفت کړی او وای دغه پروسه باید په خپله افغانان پر مخ یوسي د ولس مشر غني په وینا که پاکستان د افغانستان په سوله کې مداخله وکړي او یا صلاحیت ورکړل شي نو د افغانستان روانه جګړه به لسیزې نوره هم اوږده شي نوموړي په پوره ډاډ ویلي چې افغانان سولې ته نږدې شوي دي او ډېر ژر به واضح او د افغانانو په خوښه له طالبانو سره د سولې تړون رامنځته شي بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي له موږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست هالنډ د امنیتي اندېښنو له کبله له اسلام آباد څخه د خپل سفارت کارکوونکي ایستلي دي د هالنډ حکومت ویلي چې دیپلوماتانو او د سفارت کارکوونکو ته د آسیا بی بی مدافع وکیل ته د پناه ورکولو له کبله ګواښ شوی و عیسوي مذهب آسیا بی بی له اتو کلونو راهیسې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور د پاکستان د ملتان ښار په زندان کې شپې سبا کولې او د اعدام حکم پرې ختلی و خو د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ دا حکم لغوه کړ د سترې محکمې له دې حکم وروسته د توندلارو مذهبي ګوندونو پلویانو د پاکستان بېلابېلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه پیل کړل او د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملوک د امنیتي اندېښنو له کبله هالنډ ته پناه یوړه په تېرو څلېښتو ساعتونو کې د یمن د هدیدیه ښار جګړو کې له یو سلو پنځوسو ډېر کسان وژل شوي دي دا جګړې د یمن د حکومتي ځواکونو لخوا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو عربي هېوادونو ائتلاف هوایي او ځمکنۍ ملاتړ کوي له شیعه حوسي ملیشې څخه د دغه بندري ښار د نیولو لپاره روانې دي د ریاض په مشرۍ ائتلاف تهران د حوسیانو په ملاتړ تورنوي او ادا کوي چې د ملیشې ته پوځي مرستې د هدیدیا بندرې ښار له لارې استوي د یمن حکومت او د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هدیدیا ښار د نیولو عملیات داسې مهال پیل کړي چې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې امریکا برېټانیا فرانسې او ځینو نورو هېوادونو په دغه عملیاتو کې ملکي خلکو ته د درنو زیانونو د وختلو ویره څرګنده کړې ده امریکا د دغه ائتلاف جنګي الوتکو ته د تیلو په انتقال کې همکارۍ درولې او د برېټانیا بهرنیو چارو وزیر د دې لپاره ریاض ته تللی چې د سعودي او ملګري د جګړې پر ځای د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دې ستونزې د سوله ییزو حل لپاره د هڅو ملاتړ ته وهڅوي د روسیې د اپوزیسون مشر الکسی نوالنی له هېوادا له وتلو منع شوی دی د پوتین د حکومت دغه سرسخت منتقد د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې په هوایي ډګر کې د پاسپورټ د کنټرول مامورینو درولی او له روسیې څخه د ده ته د وتلو مخه نیولې ده ویل کېږي نوالنی د ده په اړه د اروپا په د بشري حقونو د محکمې د حکم د اورېدو لپاره سټراسبورګ ته روان و د اروپا د بشري حقونو محکمه په دې اړه پرېکړه کوي چې د روسیې حکومت د دوه زره دولسم او دوه زره او څوارلسم کلونو ترمنځ الکسی نوالنی د سیاسي دلایلو له مخې نیولی او جریمه کړی او په دې ډول یې د هغه پر بنیادي بشري حقونو تېری کړی دی د فلسطین د حماس غورځنګ او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د نښتو او تاوتریخوالي په نوې څپه کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي دي ویل کېږي حماس او ملګرو ډلو یې په تېرو نږدې څلېرویشتو ساعتونو کې له غزې تراړې څخه د اسرائیلو پر خاوره له څلور سوه ډېر توغندي توغولې دي او د اسرائیلو هوایي ځواکونو یې په ځواب کې غزه کې د دغه ډلو لږ تر لږه یو سلو پنځوس اهداف په نښه کړي دي 
ولکی گیش پاک فلسطینیان چه سالوره دو اصلاوال و دلو غلی دی ده اسرائیلو پا هاوی بریدونو که وجل شوی او بل فلسطینی کس ده اسرائیلو پا سویل که ده توغندوی پا برید که خپل جوان دلا سور کرده ده ده اسرائیلو او فلسطینی و اصلاوال و دلو ترمند ده تفضیخ والی ده نوی چپا تر اغی روز تر اپورت شوا چه اسرائیلی زواکنو ده یک شنبه پا رس پا غزی ترادا که عملیات او د امریکا کالیفرنیا ایالت کې د خونړې ځنګلي اور لګیدنې د قربانیان شمیر 240 ته ورسید دا شمیر تر هغه وروسته لوړ شو چې امراستاندو یا ډلو نن د دیار لس نورو جسدونو د موندلو خبر ورکړ ول کېږي د دغه کسانو د کالیفرنیا د شمال په پاراډایس نومې خارګوټ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چارواکو ویلي چې دغه ایالت کې 270 کسان نادره کړي دا په داسې حال کې ده چې دا ځنګلي اور په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او اور وژونکي په کنټرولولو کې پاتې راغلي دي ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل له ملکې عموماله نه تربیه مو علامه